现在我们又进入了另外一个南法的重点城市，叫做尼斯。当然，尼斯后面也有一个叫做坎城哈。那来到尼斯之后呢，我们就会开始呢，慢慢的在尼斯闲逛喽。尼斯整个氛围呢，叫做蔚蓝海岸。这个地方呢，享受幸福，享受阳光。从蔚蓝海岸来看看整个尼斯，仿佛一年三百六十五天。尼斯都存在的这么湛蓝的天，欧洲最喜欢的颜色阳光跟蓝天哦。虽然我曾经来到南法有遇到大下雨的哦，但是这真的是哈加拍供了哦，很难说了哈。因为遇到下雨也是一件哈，真没办法的事情啊。所以呃，每一个季节呢，每一个时间点呢，来的感觉呢，真的截然不同，带有不同的风情特色。我们现在。在这个最美丽的、俗称“蔚蓝海岸”的尼斯，我们来欣赏一下整个尼斯美丽的风景。有看到吗？啊、嗯，我告诉你哦，尼斯是天体营的大本营哦。那有看到吗？在老外来讲，这没什么嘛，哪有什么？是不是呢？刚刚有没有一闪而过啊？哦，这是我们所有、所有、所有。亚洲人来到这边呢，会目不转睛。有没有看到目不转睛啊？这、这、这是何等美丽的景象啊，对不对？哈，何等美丽的景象哈！你可以看得到各式各样美丽的水果哦，有比较对哦不一样的水果哈。所以我常讲哦，在他们这边，在冬天。不会啦，在夏天才会看得到这番美丽的景象。所有的亚洲人来看到，几乎都盯着他们，眼睛呢都是目不转睛。哦，你个跨买哈，往那里干哦？风土民情不同啊，来吧，我们入境水土哈，赶的也脱两件啊，这才有这种入境水土的感觉。我来卖乱了哈，脱两件还得了哈？这已经不是上新闻了哈，不是上电视了，已经上头条新闻了哈。
说也很奇妙，在尼斯，邂逅了蔚蓝海岸，无敌的海景。每一年，我总是有那个机会可以来到法国，不管是工作也好，不管是个人旅游也好，带着爸爸妈妈也好，法国总带给我一丝不解的情怀啊！我特别喜欢法国的整体的感受啊，那。法国带给我们的，呃，这种感觉啦，呃，我个人呢，我就特别特别的喜欢呢。而且，整个法国的氛围，还有包含法国的消费，其实呢，我觉得在欧洲来讲呢，都不算贵哈。尤其是走到了在冬天，呃，的时候走到了南部的法国，蔚蓝海岸的无敌美景，真的是世界级的超级度假胜地。自古以来，欧洲的贵族拢该来家度假。呃，享受一望无际的碧海蓝天的超级美景。我们来到了法国的尼斯，位于法国东南部，而它的旁边就是有名的摩洛哥。水稻桥哦，南法在这个时间点的话，蓝天又白云哦。这些水稻桥呢，在冬天的时候你是看不到的。夏天哦，一个不怎么样的地方，哇，老外腾台腾干哦，在这边晒日光浴哦。一般来讲，像这种晒太阳的情况呢，在海边才看得到。没，在南法呢，只要呢到了夏季旺季的时候，溪谷啦、河川啦，到处都是哦，老外在晒太阳。罗马人取得日常生活用水的方式呢，是自遥远的水源处呢，直接引水流到城镇来。这一条水流的道路呢，得叫做罗马水道，也就是今麦的桃井跨的一条。这个水道呢，对这个追完的出处呢，跨越原野，跨越隧道。这个追罗呢，当同贵，呃，加田野田野呐啊，隧道时阵呢，爱维持足管的追围啊。为什么？因为他要用高水位，他才会慢慢的，这个水才会慢慢的往城镇流嘛。所以建造一种桥面上能容纳水路通过的呢，就是罗马水道桥。啊不，最因老的时阵，不要那个老鬼啊！你看这个时间，这所有人拢在在泛舟。所以罗马帝国呢，当以建设的时，当以殖民的时阵呢，当加在所在呢，让我起这个水道桥，都建这个水道桥。保留至今变成壮阔的道桥呢，就是其中之一，也被认为是古罗马的水利工程跟桥梁建筑艺术的杰作。从水道桥保护区的博物馆参观呢，就可以了解到当年的新建概况。之后呢，从桥的现场有博物馆的水道桥，还有一段不远的距离呢，在炎炎的夏日午后呢，走起来呢，你并不会觉得特别累啊。在奥古斯都的全盛时期呢，法国南部的尼姆受制于罗马帝国。当时呢，呃，这个地方的泉水啊，哦，抓住啊，哦，许多天然的泉水呢，为了确保城内的公共澡堂、大型的喷泉，还有这个水呢，获得充足的供应呢，于是呢，在西元四十五年的时候呢，由尼姆以北的地方呢，修建了这个泉水，送到了尼姆哦。你想想看哦，所以如果当你进去的。呃，这个水道桥的建造工程内呢，加了水道桥呢，便是用这样的方式呢，都是所新建起来的。水道大部分呢，都修筑在地底下，经过严密的计算设计，运用高低不平呃的压力系统呢
排除水流过程当中的障碍，并推进水流的动力。这就是罗马人兄弟还所在，等于是在以前他就建过了自来水管了、啊、哦。架构这些自来水管呢，送到每一个城市去，而且没有用任何的机器把自来水管架构了起来。所以，罗马人在建筑跟水道、水管、造桥部分呢，可以说是呢堪称一绝啊，堪称他最厉害、最厉害的做法，也就来自于罗马的水道桥。哎终于来到这个地方了。<笑>跟随着梵谷，我在星空下的日子，南法普罗旺斯的美丽旅程。现在我们来到的这个地方，是最有名气的，也是梵谷作画必经之地的雅尔啊。在整个雅尔的街道上，其实呢，呃，在地板上啊，很多地方你都可以看得到梵谷作画的痕迹。西门艺术呢？走到了雅尔，雅尔的地板上很多都会画上梵谷的字样。这些地方呢，指的是什么？指的是呢，梵谷曾经在哪个地方作画？你们欢乐，你看头卡，你都在看的。梵谷他拿的一个画架，一路上都有这种指标，嗯，他会把你指示到，可能河边啊，可能就是梵谷一景一档的画画啦，哈，叫收尾收窄，所以这里也是。反骨迷朝圣之地哦，嗯，来到这里说在家这人哈，会依循着地上的指标，跟随着一起走。
时候很认真，你看后面哦。游游行后面还跟着这个扫地车哈、啊，比如说一个国家，嗯、呃，他的最准安乐哈，安尼看了怎样啊？办游行，路边上无什么嘈杂嘛，无什么大杂吧？呃，洒水车跟扫地车马上跟在后面。哎呀，这个，嗯，这个是那个桑葚。哦，桑葚。再一个来，再一个是什么？哎，真的嘞。现在这里面也可以感受到法国的另类的浪漫啊，因为这里面全部呢，这种法式风情呢、啊，在做啥？我们呢，要来看看他们吃的午餐啊。你看，从刚刚看到那个面包啦，哦，还有这一些所呃前菜，还有这个就是啊，法式浪漫最不一样的地方哦。他们呢，很讲究这种氛围。呃，对很多的女孩子来讲呢，她们特别喜欢就是呢，摆得漂漂亮亮的我们跟随着梵谷的脚步，来看看雅尔勒这个地方，圣托芬的教堂。这里有很多古罗马时期的遗迹，供着所有人一起观赏，一起游览呢、啊。在这里呢，从雅尔勒位居这条重要的道路上面呢，从意大利到西班牙，会经过南法地区。从古罗马时期，南法地区就被列为了重点城市，是到如今。依然留有不少的古罗马遗迹，而梵谷又给这座城市增添了几分的色彩。虽然梵谷只在这个地方住了短短的一年，但却是梵谷创作的高峰。两百多幅的油画就在这个地方创造了出来。最负盛名的当然就是星空画作《星空下的咖啡馆》《龙和星空》这两幅画。这个法国历史悠久又有文艺气息的亚勒。我们也可以称为它叫做雅尔。从这个地方，你其实就可以感受到哦，这个雅尔勒它包含的这里有非常非常著名的什么？非常著名的呃小镇啊、哦，共和广场上面的圣托菲姆教堂，就我们现在看到的这个教堂啊、哦，还有包含了刚刚中间的方形尖碑，那可是用土耳其的花岗岩制成的，十分珍贵、十分珍贵的罗马式的。以及哦哦，来到这个地方呢，我们就可以慢慢的走，慢慢的看哦，看看这整个梵谷路线。所以在地板上，你可以看得到非常多梵谷作画的路线，而一直往下走，也可以走到了罗马剧场。在这整个地方，可以说是充满了罗马式建筑的地方哦。但是呢，其实呃，罗马剧场并没有被保存的很好，只剩下两根的罗马柱了啊。那这里有很多很多很多很多的罗马式的建筑，包含了最完整的罗马竞技场，普罗旺斯地区保存最完整的罗马竞技场。等一下呢，我们往后面去走，就可以看得到喽。这个在普罗旺斯地区最著名、最负盛名、最多人喜欢来到的地方。现在我们来到了圣托芬教堂，圣托菲。呃，圣托菲姆教堂呢是法国南部普罗旺斯地区的阿尔勒城内的一座罗曼式的教堂啊，带有古罗马遗风的立面为普罗旺斯罗曼建筑的代表作之一啊。呃，教堂南侧的回廊一同见证了阿尔勒这座沉浸在古罗马文明当中的古城，融合了西欧的中世纪文化的进程啊，并且在一九八一年连同场中的竞技场、古剧场等罗马遗迹一起被列为联合国教科文组织的世界。文化遗产名录，在共和国广场上的圣托菲姆教堂经历过多次的重建或修建，现存主体部分呢为十二世纪所建。这个教堂名称为圣斯蒂凡主教堂座。圣托芬菲姆教堂相传为阿尔勒守卫的主教，从西元九百七十二年到一零七八年当中呢，多次提起的圣托菲姆的圣害呢，保存于时期呢的教堂里面哦。这个讲起来又是一大段的深深深刻的历史啊，所以你看看呢，在教堂里面，这在十一世纪所建成的一些
呃遗迹啊，就在这个地方。当然，当然啊，呃，圣托芬教堂在普罗旺斯地区非常有名，但我相信我们来来到雅尔勒呢啊，呃，更大的重点呢，来自于外面的整个氛围，还有什么？还有呢？我刚刚有讲过了。反骨，他所作画的整个过程哦。在整个雅尔勒地区呢，你可以看得到他的小巷当中呢，充满了非常强烈的南法风格。我们现在来到了这个罗马剧场呢。呃，罗马竞技场不是剧场哦，罗马竞技场哦，非常的大哦，算是半旧半新的竞技场，很多现代的钢筋架架在这个地方，因为它半新半旧了哦。但是呢，这个竞技场呢，可以说是普罗旺斯地区保存最完整的罗马竞技场哦。椭圆形的竞技场，我能占老下馆的哦，罗马地区保存最好的。有时候你看了这些地方，你会发现什么？你知道吗？列花杠呢，一奈比。罗马本身自己的罗马竞技场还要还要来的更加的明显了，还要来的更加的呃凸显出来啊，你就会觉得很奇妙啊。这个也就是呃，罗马竞技场很有名，但是呢，在其他当时被罗马所统治过的地方呢，它的竞技场呢不只是有名的问题啦哦，啊，它更是保存的完整啊。法国南部城市的阿尔勒的一座古罗马圆形竞技场，在这个城市当中最主要的名胜古迹，它长136米，宽109米，总共有120个拱门，可以追溯到公元前一世纪。这一座竞技场呢，可以容纳观众2万多人，用于观赏战车比赛跟各式各样的徒手战斗。今天呢，它吸引了大批的居民呢来去。看到的一些呢是斗牛哦，情况是不太一样的哦，情况都是不太一样的哦。在夏季也有很多的戏剧跟音乐会就在这个地方来举办。
，马赛，呃，来，我们看到了哈，这个是法国的第二大城市，也是它的第三大的都会区，在二零一一年的人口普查当中，这里呢位于地中海的沿岸，它有人属于普罗旺斯省份，它是法国最大的商业港。马赛是普罗旺斯阿尔卑斯蓝色海岸大区的首府，也是龙河河口的首府。来到这个地方，我跟你保证，你绝对会大吃一惊啊！为什么哦？因为你会发现，哈，它竟然是法国的第二大城啊！怎么差那么多？第一个，它没有像巴黎来的那么拥塞，来的那么热闹，人口来的那么多，再加上呢，这个。马赛市区呢，很快你就逛完了啊！而且呢，它的整齐程度呢，各方面的情况呢，都跟法国第一大城巴黎完全是搭不上边的啊，搭不上边啊。但嗯，它又拥有自己的独特的文化啊，这个就是法国第二大城市，很不一样哦，既特殊又充满惊奇的都市。每次来到马赛呢，我总是对马赛这个城市带给我的感觉呢很特别啊、呃，有别于法国的巴黎啊。刚修隆博港，但是这是德意耶，第二大的第二大的城市哦。我们来到了马赛，绝对绝对绝对不能错过的，就是现在我们要来到了圣母升天教堂。我们现在上来马赛的圣母升天教堂。守护圣母升天教堂，守护圣母殿呢，也被称为圣母家的教堂啊，是法国马赛的一座罗马主教教宗的圣殿呢。这一座华丽的新拜占庭教堂，坐落在马赛的制高点。马赛老港靠南边，哎，这个九桃花山顶冠，石灰岩山山顶啊，它主要的地标也是每年。八月十五日，圣母升天节的朝圣地点，当地居民呢把圣母升天教堂称为“好母亲教堂”。守护圣母圣殿呢，它新建在一个十三世纪的小圣堂的旧址上面，山上呢还有一座十六世纪的堡垒，由弗朗索瓦一世建于一五二五年呢。守护圣母殿的钟楼呢？高六十米，顶部是圣母的巨大雕像，高呢是十一点二米。据说呢，几乎在马赛的任何一个角度，在好几里外的海上呢，都可以看到这一尊闪闪发光的圣母像。教堂的新建历时五年，花费呢十七万吨的建材，包括呢一对意大利叫二二十几架，而这的尊家。稳着的意大意大利遐大理石啊，加这个斑岩呢，里面呢还装饰着大理石、马赛克跟壁画。许多的壁画呢，上面呢挂着呢绘画的牌子啦、模型船啦、战争勋章，甚至在这里面你都还可以看得到马赛足球俱乐部的球衣啊。他们呢从各个地方呢把所有的东西呢就运进来到这个里面啊，来新建这个。守护圣母圣殿，守护圣母圣殿呢？建在这里面，真的啊，你就会有一种，呃，它也也也也跟其他的呃欧洲的教堂也不太一样啊。在马赛教堂里面呢，这里面除了旧港之外呢，
整个马赛最著名的，也就是这个地方。守护圣母在法国很常见，在每个角度都看到它的原因，也是因为呢，像在马赛这一种海港城市，有许多供奉着守护圣母的教堂。通常教堂呢会在至高点，在钟楼塔顶呢装饰了金色的圣母怀抱的圣子像，圣母远眺海面，象征守护在海上作业的船员们。这也就是守护圣母圣殿的最大问题啊、哦！啊，它坐落在一个小港口旁边，要的呢也就是呢让所有的船只呢都能够经过这一些地方，然、哦、来到了这个教堂啊。那从这个地方呢，其实可以欣赏到马赛旧港的全貌哦。呃，其实教廷啊、呃，教堂的外观呢，采用了呢，呃，新拜占庭的风格。在十三世纪呢，便有一座小教堂；在十五世纪呢，又在这个旧址上面呢，把它重建了起来。在十六世纪的时候呢，这个法王为了抵抗神圣的罗马帝国皇帝卡尔的围城呢，在这边呢，建造了一座堡垒。然后呢，在十八世纪的时候呢，又在这座堡垒的地基上面呢，又建过了起来。我们现在看到的这座教堂，就是由法国的建筑师艾斯佩兰杜所设计的。他花了五年的时间，把这边呢打造了起来。这个教堂呢，一共分为两个部分，上教堂也被称为地穴，呃，下教堂了哦，跟上教堂哦，上下教堂之分。呃，你来到呃马赛这个教堂，你得在发觉啊，哦，你今日要来对呢，它呃教堂分成两个部分就对了啊、哦，一个在底下，一个在上面哦。最下面的教堂采用的是罗马式的风格，朴实；上教堂采用的是新拜占庭的风格，以马赛克的图案装饰。教堂内部还有很多的叫做还愿碑，这些还愿碑呢，是早期人们还不识字的时候呢，以画作来取代的。描述的呢，大部分呢，拢是传染、风暴、一些自然的灾害啦，啊、哦，一些自然的灾害哈、哦。后来呢，这个还愿碑呢，叫教堂内部挂了牌，实在太多，在空间不足的情况之下，就只有把这些还愿民众的热情呢，给收藏了起来。就历史而言呢，这一座完工于十九世纪中叶的教堂，跟圣维克多修道院呢，相比呢，呃，简直是小巫见见大巫了，嗯、哦。完全是不一样的感觉啦。那我们来欣赏一下，你看哦，最起码要看一下，从意大利二十三艘船的运的那些大大理石来盖的这一个马赛的、呃、这个圣母守护守护教堂。
马赛旧港，旧港城市。马赛的旧港是法国最大的商业港口，这里就是旧港。旧港永远都有一个非常明显的标的物，这个标的物呢，就是什么呢？就是它的这个旧港口的呃摩天轮。马赛的旧港呢，充满了马赛，呃，这一种风格，渔港、渔港城市啊，海港城市的风格啊。这个地方每天数不尽的来往渔船，还有很多的最著名的整个马赛最高档、最有特色的马赛鱼汤、马赛的餐厅呢，就在这个旁边。很多往来的呃渔船啊、摊位啦、咖啡店啊，每天呢都非常非常的热闹，在当地呢。很多人热情又好客啊，移民人口呢占有不少的游客呢。如果呢，呃，你来到这个地方，你马上就会感受得到哈、啊、这些感觉啊。马赛是一座有着两千五百年历史的古城，法国的第二大城市，仅次于巴黎，也是法国最大的海港，临着这个美丽的地中海。因为大家呢都把马赛呢形容得非常的浪漫啊，非常的特别，这也就是马赛港口。带给大家最特别的感觉守护者 ads 啊